Assalamualaikum, Priyo Shikhatthira, Tumadhe Shabai Kya Amun Tun Jana Chhi, Aami Fajal Nisa, Aamadhe First Year Air Online Class Se. Kya Amun Achha Tumra? Aaj Khe, Tumadhe Shathe Aashole Prothom Aamadhe Class, Toh Prothom Dini Tumadhe Shathe Aakta Golpo Bole Shuru Kori. Aashole Eta Shek Golpo Na, Eta Aashole Aamar Chhoto Bala Kichu Onu Bhuti, Toh Aaj Khe Bhaad Chhi, Shai Onu Bhuti Ta Tumadhe Shathe Aaj Khe Prothom Dain, Aakta Shiaar Kurbo, Toh आमी ये छोटे बाला का गान सुनता हूँ, तुम रोज़ सुने चुके, धनों धन ने पुष्प भरा, आमादेरी बोशुं भरा, ताहर माचे आचे देशे, शकोल देशे शिरा, हम्म, एमोंड देश टी को था खुजे पावे ना को तुमी, शकोल देशे रानी शेजे आमार जोन मुभुमी, तो एक आंटी जखन सुनता हूँ, तो अखन मोने मोने भावता हूँ, � एरोकों मने मने छोटे बालक टाउ पुलों के चिलो बार तो चिंता होतो जे आश्चर्य आमद देश ताश्चर्य की शुंदर कीना तो धीरे-धीरे जाकन एक तो बड़ा होलाम तो अकन जाकन बुझते शिकलाम बार एक तो पढ़ाशुना कोलाम विभिन्न जानल बा पोत्ची का भ्रमण कहीनी ये गुलो पोड़े देख लाम आश्चर्य आमद देश एवं शुंदर जब दिखते हैं क्यों आशुले पृथ्वी पर ओन्ना ना ओने एक देश तो लोना है आ ओने एक देश आमर देश ची ओने एक शुंदर तब पड़े जोखन विश्वविद्यालय पढ़ता हूँ तो खौन मने मने एक तो अत्तु ग्लानी ते भुगता हूँ क्या नो ये दोरी दूर देश ये दूर दर्शक रोष्ठ देश हमें जॉन आमारे एक टी अनुभूति होलो, शे अनुभूति टा बा उपलब्धि, शे उपलब्धि टा होलो ऐरोकोम, जे धरो ओ शुरिया बा धरो कैचिना काइव, ज्योतो शुंदरी हो, शे के आमार मायर मतो, ओ शुरिया शुंदर जो बा कैचिना काइव फिर शुंदर जो, आमार आमा के एक टू मोहग्रस्त करे तुले, बा आमा के प्रलुब्ध करे, किन्तु आमर रीढ़ों जब प्रशंसा देने दिते पारे, शेठी पृथ्वी पर कोनो कोनो शुंदर जो, शे प्रशंसा देने दिते पारे ना। आश्चर्य ऐतो कथा बाले अर्थ होच्छे, देश, आमादेर ये देश तो माय, ताई ना? ये देशेर ओनी किचुने, ये देशेर दूर दशा गुस्तो, कितु तार पड़े हो, ये देशेर जल हवाएँ मी बड़ दुखी हो, दूरदर्शक रुष्ट हो, शुद्ध आमरे देश। अमी तो आमर देश के आमर मायर मतो ये भालो बाशी। कारण आमरे देश, आमर मायर मतो। किन्तु कोनो शंतन धरो, आ कोनो शंतन जो दी निजेर माँ के छेड़े, उन्नो कोनो नारी सुंदर जाकृष्ट होए, ताकि की कोखुनो, आमर शुशंतन बोल बो, अबुशु शुशंतन बोल बो ना माँ के स्रोत्था कर बो एवं मायर भालो बस शामदे रीढ़ाय प्रशांति देके आन बे ताज के आतो कथा वाला रोत्थ हो चेता ए जे देश ए देश तो हो च्या आमर माँ ए देश शेर मायर जे भाषा शेटी हो च्या आमर मात्री भाषा आम्रा भूले के ले चोल बना जे ए जे बांग्ला भाषा ए बांग्ला भाषा शुद्धो धोरे आम्रा किन्तु शुद्रांग बांग्ला किंतु शुद्ध एक टी भाषा नॉय ए बांग्लार बदुल होते अर्थात बांग्ला भाषा के घिरे बांगले प्रथम जातियों तो बाद गोरे उठे एवं ए जातियों तब बादे भित्ती दे देखा गया था जो पर्वतीय शुमार आमदर उन्हीं शिक्षकों शाले आमदर जो शादीनोता और जोन शेटी किंतु अमर भाषा � क्योंकि आजकल अमी उत्तम तो दुख को भरा करने तो बंगो बंदर भाषाएँ बोलते गए ले आजकल उत्तम तो दुख को भरा करने तो रिदाई नहीं है तो हमारे शामिल उपस्थित हुए थे जब आजकल बांग्ला भाषा के आम्रा आश्चर्य भाषा मोड़ ज़्यादा होती थी चाइना और तब आम्रा इंग्रजी के जेपुरी मन गुरुत्तो दे � शे भाषा के शुद्ध करे बालार जोनो, शुद्ध भावे लेखार जोनो, आम्र बिंदु परिमाण स्ट्रोम, बा बिंदु परिमाण आमदे शुमाए, आम्र बैक उत्ते चाइना। ऐटी आमी मने कोरी जे, ऐटी एक ऐटी एक तो एक टी आत्तो प्रबंधक जाती, आमर मने हर पृथ्वी राग कोथा होनाई, जे जाती भाषा जोनो जीवन दे, अब शे जाती 
আমি মনে করি বাংলা ভাষাকে যে শুদ্ধভাবে লিখতে পারে না বাংলা ভাষা যে শুদ্ধভাবে বলতে পারে না এটি হচ্ছে একটি অপরাধ আমরা সেই অপরাধে অপরাধী ওই অপরাধী গানের মতোই তো এই জন্য আজকে প্রথম ক্লাসেই আসলে আমি এসেছি আমরা প্রায়শ কিছু ভুল করে ফেলি এই জন্য আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করতে এসেছি বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ আমরা মাঝে মাঝে নিজেরা খুব কনফিউজড হয়ে যাই আসলে এটি কি রসিকার দিয়ে হবে না দীর্ঘিকার দিয়ে হবে এটি কি হবে আসলে শব্দটা কি হচ্ছে একই রকম মাঝে মাঝে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো আবার অনেকেই অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে এটি কি রসিকার না দীর্ঘিকার রসুকার না দীর্ঘকার এরকম নানা রকম কমন কিছু ভুল তো আজকে আমি কিছু কমন ভুল নিয়ে আলোচনা করবো আসলে কোনটি সঠিক আমি একটু তোমাদের বোর্ডে লক্ষ্য করার জন্য বলছি তোমাদের বোর্ডে একটু খেয়াল করো তোমরা আমি প্রথমে একটু দিয়েছি দেখো অনুগত অবলিক দিয়ে দিয়েছি বাধ্যগত এখন দেখো অনুগত আমরা একটু চিন্তা করি না আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে আমাদের চিন্তার দীনতা আমরা কখনো কোনো কিছু চিন্তা করি না আমরা হুট করে কি করি কি মুখস্থ করে ফেলি তো আমরা হুট করে মুখস্থ করব না আমরা একটু চিন্তা করব যে এই যে অনুগত এই শব্দটা কোথা থেকে এসেছে কোথ থেকে এসেছে এটা উৎপত্তি কিভাবে। অনুগত শব্দটা এসেছে আসলে অনুগমন থেকে অনুগমন মানে হচ্ছে একজন লোক যাচ্ছে তার পিছন পিছন তুমি যাচ্ছ অনুগমন করছো তাকে অনুসরণ করছো সেই অনুগমন থেকে এসেছে অনুগামী আর এই অনুগামী থেকে এসেছে অনুগত তাহলে শব্দটা অনুগমন থেকে এসে অনুগত হয়েছে ঠিক সেরকম আরেকটি শব্দ বাধ্যগত আসলে কেউ কি বাধ্যগত যায় যদি হয় বাধ্যগমন বাধ্যগমন কি হয় তুমি কি কারো পিছন পিছন বাধ্যতামূলকভাবে যাও আমরা যাই না আসলে বাংলা ভাষায় বাধ্যগমন বলে কোনো শব্দই নেই সে কারণে আসলে বাধ্যগত একটি ভুল শব্দ আমরা প্রায় লিখি আপনার বাধ্যগত ছাত্র এটি আসলে একটা ভুল শব্দ এটি বাংলা ভাষায় এরকম কোনো শব্দই নেই তারপরেও আমরা এই শব্দের আমদানি কেন করেছি আমি জানি না শব্দ হচ্ছে অনুগত বাধ্যগত এটি হবে না সুতরাং আমি বাধ্যগত শব্দটা কেটে দিচ্ছি আমার অবশ্য কালই নাই যে কারণে কাটতে পারছি না একটু মুছে দিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এরপর দেখো দুই নাম্বার আকাঙ্ক্ষা এবং আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষা মানে কি আমার কোনো কিছু প্রত্যাশিত কোনো কিছুই তো আকাঙ্ক্ষা তাই না সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য তো আমাকে অনেক কিছু ত্যাগ প্রতীক্ষা করতে হয় অনেক কিছু ত্যাগের বিনিময় যেহেতু আকাঙ্ক্ষা সুতরাং এটি অবশ্যই খ দিয়ে হবে না মনে রাখবে এটি হবে ক্ষিয় দিয়ে আকাঙ্ক্ষা লিখতে সবসময় হবে সরেয়া ক আকার উঁ দিয়ে ক্ষিয় আকার আকাঙ্ক্ষা কখনোই খ দিয়ে লিখবে না বা অনেকে খ উঁর জায়গায় অনেকে অনুস্বার দাও সে অনুস্বারও তোমরা দিবে না খ দিবে না অনুস্বারও দিবে না এখানে হচ্ছে উঁ দিবে ক্ষিয় আকার দিবে আকাঙ্ক্ষা সুতরাং এই শব্দটা হচ্ছে ভুল এটি ভুল শব্দ এবার তিন নম্বর দেখো উঠে এবং উঠে এটির মধ্যে কোনটা সঠিক অনেকে প্রশ্ন করতে পারে উঠে লিখব এক জায়গায় দেখে বইয়ের উঠে আছে আবার আরেক জায়গায় দেখে উঠে আছে এখন কোনটি সঠিক কিভাবে বুঝবো আসলে এখানে দুইটা শব্দই হচ্ছে সঠিক এখন দুইটা শব্দই সঠিক যখন তুমি বাক্যে ব্যবহার করবে তখন আসলে এটি নিরূপিত হবে নিরূপণ করা করতে হবে যে আসলে কোথায় উঠে হবে আর কোথায় ওঠে হবে যখন একটি কাজ তুমি সম্পূর্ণ করে ফেলেছ হ্যাঁ সমাপিকা ক্রিয়া যাকে আমরা বলি যে কাজটা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় সেটিকে বলা হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়া যখন হবে যেমন সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে তাহলে হবে ওঠে ও ক্ষয় কাঠে আর ধরো আমি আজকে ঘুম থেকে উঠে তারপরে হচ্ছে আমি নাস্তা খাবো আমি ঘুম থেকে উঠে নাস্তা খাবো এখানে হবে উঠে তাহলে উঠে হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব আর সমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা ওঠে শব্দটা ব্যবহার করব। দুটো শব্দই আসলে এখানে সঠিক এবার চার নাম্বারে চলে যাচ্ছি আমি এই শব্দটা দেওয়ার অর্থ হচ্ছে কিছুদিন আগে আমি বিটিভিতে দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছে সেখানে জপলা দেওয়া হয়নি আমি খুব অবাক হয়ে গেছি যে বিটিভির মতো একটি টেলিভিশন চ্যানেল কিভাবে এত বড় ভুল করে যে কারণে আসলে আমি শব্দটা নিয়েছি উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য শব্দটা হচ্ছে খোঁজ আমরা যে বলি যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে নিরুদ্দেশ নিরুদ্দেশ মানে তার কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছে না আর উদ্দেশ্য হচ্ছে লক্ষ্য লক্ষ্যে হ্যাঁ তাহলে জাতির উদ্দেশ্যে মানে জাতির জাতিকে উপলক্ষ্য করে জাতিকে জাতির লক্ষ্যে হ্যাঁ জাতিকে কেন্দ্র করে ভাষণটা দিচ্ছে সুতরাং উদ্দেশ্য এখানে উদ্দেশ্য শব্দের অর্থ হচ্ছে খোঁজ আর উদ্দেশ্য মানে লক্ষ্যে সুতরাং যদি তুমি কোনো কিছু লক্ষ্যে লেখো তাহলে অবশ্যই জফলা দিতে হবে উদ্দেশ্যের মধ্যে জফলা দিতে হবে আর জফলা যদি না দাও তাহলে সেটির অর্থ হয়ে যাবে খোঁজ সুতরাং উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য বুঝতেই পারছো এটির অর্থ এবার পাঁচ নাম্বার দেখো লক্ষ্য এবং লক্ষ্য মাঝে মাঝে প্রশ্ন করো ম্যাডাম লক্ষ্যের মধ্যে কি জফলা দিব নাকি দিব না আসলে দুটোই সঠিক এখানে লক্ষ্য যদি আমি যদি বলি তোমরা আমার দিকে লক্ষ্য করো আমার দিকে লক্ষ্য করো আম
অর্থাৎ ক্রিয়া অর্থে আমি যখন লক্ষ্যটা ক্রিয়া অর্থে ব্যবহার করি তখন হবে লক্ষ্য আর আমি যদি বলি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহলে হচ্ছে জফলা হবে উদ্দেশ্যের মধ্যেও জফলা হবে লক্ষ্যের মধ্যেও জফলা হবে যদি সেটি উদ্দেশ্য অর্থে আমি প্রয়োগ করি যে তোমার জীবনের লক্ষ্য কি হ্যাঁ তখন হচ্ছে লক্ষ্য হবে কিন্তু লক্ষ্য যদি হয় ক্রিয়া তাহলে লক্ষ্য জফলা হবে না আরেকটা লক্ষ্য তো আমরা জানি লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানেও তো জফলা হয় না এটা তো তোমরা জানোই এই জন্য আর এটা বলছি না এবার দেখো ছয় নাম্বার উল্লেখিত এবং উল্লেখিত দুটি শব্দ এখানে কোনটি হবে হ্যাঁ তো উল্লেখিত এবং উল্লেখিত আমি প্রথমে একটু বলেছি যে শব্দ যখন তোমরা শুনবে সাথে সাথে শব্দের উৎপত্তি নিয়ে একটু চিন্তা করবে যে আসলে এই শব্দটার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে উল্লেখিত শব্দটার উৎপত্তি হয়েছে আমি যদি এটিকে সন্ধি বিচ্ছেদ করি তাহলে হবে আমার কলমে কালি নাই না হলে আমি তোমাদের একটু লিখে দেখাতাম আনফর্চুনেটলি কলমে কালি শেষ হয়ে গেছে তো যাই হোক উল্লেখিত শব্দটির উৎপত্তি হচ্ছে উৎপত্তি বাড়ি সন্ধি বিচ্ছেদ হচ্ছে উত যোগ লিখিত রসউ খণ্ডত উত যোগ লিখিত লিখিত তাহলে এটি সঠিক হচ্ছে উল্লেখিত এখানে উল্লেখিত হবে না এটি আসলে ভুল আমাদের নেক্সট হচ্ছে শব্দ সাত নাম্বার এত দ্বারা এত দ্বারা এখানে কোনটি সঠিক মাঝে মাঝে আমাদের যে নোটিসগুলো আসে কলেজে এত দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে দেখো এত মানে বেশি পরিমাণ অনেক বেশি পরিমাণ কি বলি আমরা এত কিন্তু এই দ্বারা যদি আমি বলি এই এই শব্দটা যদি হয় তাহলে আসলে সঠিক হবে এত দ্বারা এত খণ্ডত এত যোগ দ্বারা তাহলে শুদ্ধ হবে এত দ্বারা কখনোই এত দ্বারা হবে না আমি এটা মুছে দিচ্ছি এবার কি এবং কি এই দুইটা নিয়ে এত বিতর্ক বাংলা ভাষায় প্রচুর বিতর্ক হচ্ছে যে আসলে এখানে কোনটা হবে কি হবে না কি হবে তো আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি তুমি কি খেয়েছ তুমি যদি আমাকে বলো ম্যাডাম আমি খাইনি বা হ্যাঁ আমি খেয়েছি তাহলে এটি হবে রশ্বিকার দিয়ে কর শিকার কি আর আমি যদি বলি তুমি কি খেয়েছ তুমি বলবা যে হ্যাঁ আমি চাউমিন খেয়েছি তারপর বার্গার খেয়েছি অনেক কিছু খেয়েছি তাহলে এটি হবে দীর্ঘিকার দিয়ে কি যদি উত্তরটা যদি হয় শুধু হাঁ এবং না তাহলে রশ্বিকার দিয়ে হবে আর কি যদি বিশদভাবে তুমি বলো তাহলে সেটি দীর্ঘিকার দিয়ে হবে অবশ্যই এখানে আমাদের ডক্টর সলিমুল্লাহ খান তিনি একটু দ্বিমত পোষণ করেছেন তিনি বলেছেন আসলে বাংলা ভাষায় দুইটা কী দরকার নাই তিনি বলেছেন একটা কী বললেই হয় কারণ একটা কি যখন আমি বলি আমার প্রশ্নের ধরন থেকেই তুমি বুঝতে পারবে এখানে রশিকার হবে না দীর্ঘিকার হবে এ নিয়ে উনি অনেক কথা বলেছেন যাই হোক বাংলা ভাষায় এখনও দুইটা কী আছে সুতরাং এখনও আমাদের দুইটা কী শিখতে হবে এবার নয় নাম্বার আমরা চলে যাচ্ছি চলাকালে এবং চলাকালীন সময় পরীক্ষার সময় প্রায় আমরা বলি এই পরীক্ষা চলাকালীন সময় কেউ কথা বলবে না পরীক্ষা চলাকালীন সময় আসলে কাল কাল শব্দের অর্থ হচ্ছে সময় তাই না আমরা যখন কাল পড়ি টেন্স তো এটি হচ্ছে কাল মানে হচ্ছে সময় তাহলে কালীন কাল চলাকালীন চলাকালীন মানেই তো চলাকালীন সময় তাই না এখানে আর নতুন করে কি আবার সময় লিখতে হবে তাহলে এখানেও কাল এখানেও সময় এখানেও সময় কাল অর্থ সময় আবার সময় তাহলে দুইটা সময় তো আসলে দেওয়ার দরকার নাই এটি হচ্ছে বাহুল্য দোষ সুতরাং এটি চলাকালীন হবে চলাকালীন সময় কখনোই হবে না এটি ভুল আমি এটি মুছে দিচ্ছি এবার দশ নাম্বার তৈরি এবং তৈরি একটি হচ্ছে রস্যইকার দিয়ে আর একটা দীর্ঘইকার দিয়ে তোমরা অনেকে রস্যইকারটাকে বলো ঋষি আসলে এটি ঋষি হবে না এটি হবে রস্য রস্য মানে হচ্ছে ছোট আর দীর্ঘ মানে হচ্ছে বড় যে র ইটা আমরা একটু ছোট করে বলবো খুব দ্রুত বলবো সেটি হচ্ছে রস্য আর যে ইটা হচ্ছে আমরা একটু দীর্ঘ করে বলবো সেটি হচ্ছে দীর্ঘ এই দেখো তৈরি এবং তৈরি এখানে কোনটা সঠিক দীর্ঘইকার দিয়ে হবে না রস্যইকার দিয়ে হবে আসলে এটি দুটি সঠিক কিন্তু আমরা যখন বাক্যে ব্যবহার করব তখন এটি আমরা যখন ক্রিয়া বা বিশেষ হিসেবে ব্যবহার করব তখন রস্যইকার হবে আর যখন আমরা এটা বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করব তখন দীর্ঘইকার হবে আমি একটু উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি তুমি যদি বলো মা আমার জন্য সেমাই তৈরি করছে তাহলে রস্যিকার হবে মা আমার জন্য সেমাই তৈরি করছে এটা আমরা বিশেষ ইয়া ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করছি আর যখন আমি বলছি যে তৈরি গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে জাপান তৈয়ারি আসলে তৈরিটা এসেছে তৈয়ারি থেকে আর তৈরি এসেছে তৈয়ার থেকে তাহলে তৈরি এটা বিশেষণ যে জাপানের তৈরি গাড়ি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে জাপানের তৈরি গাড়ি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে এই তৈরি যখন বিশেষণ হিসেবে আমরা ব্যবহার করব তখন এটি হচ্ছে দীর্ঘইকা দিয়ে হবে এই তৈরিটা হচ্ছে আসলে ইয়ে তৈয়ারি শব্দ থেকে এসেছে এবার নেক্সট চলে যাচ্ছি বেশি বেশি কোনটা হবে রশি হবে না দীর্ঘই হবে 
বেশি যখন আমি বেশি কথা বলি আসলে প্রচুর কথা বলে ফেলছি তোমাদের সাথে তো বেশি আসলে প্রচুর অর্থে যখন আমি ব্যবহার করব তখন রশ্মিকার দিয়ে হবে বেশি আর বেশি এখানে হচ্ছে যে বেশ ধারণ করে যেমন ধরো আমি আজকে শাড়ি পরে আছি আমি একটা বেশ ধারণ করে আছি কিংবা ধরো ছদ্ম বেশি হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে দীর্ঘিকার দিয়ে হবে বেশ থেকে এসেছে বেশি বেশ মানে কি পোশাক তো বেশ যে ধারণ করে সেটি হচ্ছে বেশি দীর্ঘিকার আর যেটা প্রচুর পরিমাণে আমরা বুঝাবো যে বেশি বেশি সেটি হচ্ছে রশ্মিকার দিয়ে হবে এবার চলে যাচ্ছি বারো নাম্বারে নিজ নাকি নিজ কোনটা হবে কোনটা সঠিক এখানেও বলছি এটাও দুটোই সঠিক যখন তোমার বন্ধু তোমার সাথে বেইমানি করবে তখন তুমি বলবে তুই এত নিজ মানে তুই এত খারাপ ঠিক আছে তখন এটি হবে দীর্ঘিকার দিয়ে নিচ মানে হচ্ছে নিকৃষ্ট আর যদি ধরো নিচ এই নিচটা হচ্ছে আন্ডার ধরো আমার কলমটা নিচে পড়ে গেছে এটি হচ্ছে রশ্মিকার দিয়ে হবে এবার চলে যাচ্ছি তেরো নাম্বারে বাঙালি এবং বাঙালি লেখাগুলো বুঝতে পারছো কিনা জানি না দেখো একটু ভালো করে বাঙালি এবং বাঙালি রশ্মি না দীর্ঘী হবে আমি একটু আগেও বলেছি যে যে কোনো শব্দ তোমরা একটু সাথে সাথে মুখস্ত করে ফেলবে না যে কোনো শব্দ সবসময় মাথায় রাখার চেষ্টা করবে আসলে শব্দটার উৎপত্তি কোথা থেকে এসেছে বাঙালি শব্দটা এসেছে বাঙাল যোগ আলি আলি বানান রস্বীকার সুতরাং বাঙালি বানানটা হচ্ছে রস্বীকার দিয়ে হবে বাঙালি ব আকার ম আকার লরস্বীকারলি বাঙালি বানান রস্বীকার দিয়ে হবে দীর্ঘিকার দিয়ে হবে না এবার দেখো চোদ্দ নাম্বার ভারী ভারী কোনটি সঠিক ভারী নাকি ভারী কোনটা সঠিক দেখো ভারী মানে হচ্ছে ভার বহনকারী যে অনেক বেশি ভার বহন করে গুরু ভার আমরা বলি না গুরু ভার দায়িত্ব ভার হ্যাঁ তারপরে ভার প্রাপ্ত এরকম বলি না যদি দায়িত্ব অর্থে বুঝায় তাহলে ভারী হচ্ছে দীর্ঘিকার দিয়ে হবে যেটি ওজন অর্থে ব্যবহার করা হয় ভার অর্থে ব্যবহার করা হয় সেটি হবে দীর্ঘিকার দিয়ে আর ভারী মানে হচ্ছে মিষ্টি মেয়েটি ভারী মিষ্টি তাহলে দারুণ অর্থে যেটি ব্যবহার করা হবে সেটি রস্বীকার দিয়ে হবে এটি দুটো দুটোই হচ্ছে সঠিক এবার মাঝে মাঝে আমরা দেখি যে বিভিন্ন ডাক্তারখানা ডাক্তাররা লেখে এরকম বিসর্গ দিয়ে মোহাম্মদ লেখে বিসর্গ দিয়ে আসলে এই যে বিসর্গ হ্যাঁ এটি কিন্তু নিজে একটি হচ্ছে একটা বর্ণ তাই না বিসর্গ নিজে একটি বর্ণ বিসর্গ কোথাও নাই বিসর্গের কোথাও এমন নাই যেটি সংখ্যে পর্থে বিসর্গটা ব্যবহার করা হয় আমরা আবার বলি বিশেষ দ্রষ্টব্যের মধ্যে আমরা এরকম বিসর্গ দিয়ে থাকি আসলে এটি বিসর্গ কিন্তু কোথাও এমন কোথাও নেই যে এটি হবে তোমার সংক্ষেপ অর্থে বিসর্গর ব্যবহার আসলে এখানে পুলিশ স্টপ তুমি দিতে পারো মোহাম্মদের জায়গায় বিসর্গ না দিয়ে এখানে পুলিশ স্টপ হবে ডাক্তারের এখানে বিসর্গ না হয়ে এখানে পুলিশ স্টপের মতো ছোট একটা বিন্দু হবে কিন্তু বিসর্গ কখনোই হবে না তোমরা বিশেষ দ্রষ্টব্য লেখো প্রায় পরীক্ষার খাতায় বিসর্গ দিয়ে মনে রেখো বিসর্গ নিজে একটি বর্ণ এটি ব্যঞ্জন বর্ণের একটি বর্ণ এটাই কখনোই সংক্ষেপ করার কোনো বর্ণ না একটি বর্ণকে সংক্ষেপিত করার কোনো বর্ণ কিন্তু বিসর্গ না সুতরাং নামের সংক্ষেপ করার জন্য বিসর্গ কখনোই ব্যবহার হবে না এখানে ছোট্ট একটি পুলিশ স্টপের মতো হবে তুমি যদি সংক্ষেপে লিখতে চাও এবার চলে যাচ্ছি ষোলো নাম্বার এটি কিন্তু আমাদের পরীক্ষার মধ্যেও আমরা দেখি যে অমুকের সংজ্ঞা লেখো তমুকের সংজ্ঞা লেখো সংজ্ঞা মানে কি আসলে সংজ্ঞা শব্দের অর্থ হচ্ছে নাম এটি নাম মাঝে মাঝে বলে না সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো তা মানে সে তার নাম হারিয়ে গেছে নামটাই ভুলে গেছে অর্থাৎ সে অজ্ঞান হয়ে গেছে এই জন্য বলছে যে সংজ্ঞা হারিয়ে নিচে পড়ে গেল সংজ্ঞা শব্দের অর্থ হচ্ছে নাম আমি যদি বলি অমুকের সংজ্ঞা লেখো যেমন ধরো আমি যদি বলি বাক্যের সংজ্ঞা লেখো এটি হবে আমি তো আসলে তোমার নাম জানতে চাচ্ছি না বাক্যের আমি জানতে চাচ্ছি সংজ্ঞার্থ অর্থাৎ এই নামের অর্থটা কি সুতরাং সংজ্ঞা কখনোই হবে না হবে সংজ্ঞার্থ কাকে বলে অর্থে কখনোই সংজ্ঞা হবে না হবে সংজ্ঞার্থ এবার চলে যাচ্ছি সতেরো নাম্বার এখানে আছে সনদ এবং আছে সনদপত্র আসলে সনদ নিজেই একটা পত্র তাই না এটি একটি সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়ন পত্র তো সার্টিফিকেটটা নিজেই একটি পত্র সুতরাং এটির সাথে আলাদা করে পত্র যোগ করার দরকার নেই এটি শুধুই হবে সনদ এটির সাথে আলাদা করে পত্র যোগ করার কোনো প্রয়োজন নেই এবার দেখো সুধী আর সুধী কোনটি সঠিক আমরা প্রায় আমাদের ইনভাইটেশন যে কার্ডগুলো আছে ওখানে সুধী এভাবে লেখা থাকে এইভাবে লেখা থাকে আসলে আমরা একটু খেয়াল করি সুধী যদি দীর্ঘিকার দিয়ে হয় তাহলে সেই সুধীর অর্থ হচ্ছে মান্যবর গণ্যমান্য ব্যক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা বলি সুধী দীর্ঘিকার দিয়ে আর এই সুধীর অর্থ হচ্ছে চেতনা হুঁস এখন আমি যদি কাউকে বলি সুধী মণ্ডলী তার মানে কি সে চেতনা হুঁস এরকম কিছু নাকি সে বিশিষ্ট ব্যক্তি মান্য মান্যগণ্য ব্যক্তি কোনটা অবশ্যই দীর্ঘিকার দিয়ে হবে যদি সুধী আমি লিখি সুধি দর্শক মণ্ডলী মানে বিশিষ্ট ব্যক্তি মান্যবর গণ্যমান্য ব্যক্তি তাহলে দীর্ঘিকার দিয়ে হবে আর এই সুধী শব্দের অর্থ হচ্ছে চেতনা সুতরাং এটি হবে না 
এবার ১৯ নাম্বার অনেকে হয়তো এটি জানো তারপরে আমি বলছি স্বাক্ষর আর স্বাক্ষর এক জায়গায় হচ্ছে বফলা আছে আরেক জায়গায় বফলা নাই তাহলে কোনটি সঠিক হবে স্বাক্ষরের মধ্যে দেখো স্বাক্ষর যদি অক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তাহলে এখানে স্বাক্ষর হবে বফলা হবে না অক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণ যদি আমি বলি যে লোকটি অক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণ তার মানে স্বাক্ষরতা স্বাক্ষর সেখানে কখনোই বফলা হবে না আর যদি তোমার সাইন অর্থে হয় স অক্ষর অর্থাৎ তোমার নিজের নাম তাহলে সেখানে বফলা হবে অর্থাৎ তুমি যখন সাইন করবে সেটি হচ্ছে স্বাক্ষর আর যখন তোমার অক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণ তুমি সেটি হচ্ছে স্বাক্ষর দুটি সঠিক কিন্তু বাক্যে যখন ব্যবহার করবে একটু চিন্তা ভাবনা করে ব্যাখ্যা মানে ব্যবহার করবে কোথায় কোনটি হবে এবার চলে যাচ্ছি আমাদের লাস্ট জনাব এবং জনাবা এটি কিন্তু খুবই বা কি বলবো এটি নিয়ে আমার নিজেরাও ব্যক্তি জীবনে বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাকে অনেকেই লিখেছে জনাবা দেখে তো আমার খুব খুব মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে কারণ জনাবা শব্দের অর্থ আমি জানি জনাব অবশ্য সার অর্থে ব্যবহার করা হয় আর জনাবা শব্দের অর্থ আসলে খুব বেশি ভালো না আমি কিভাবে তোমাদের খুব খুব ভদ্র ভাষায় বলতে পারি জনাবা মানে হচ্ছে ঋতুমতী নারী অর্থাৎ যে নারী একটু প্রাপ্ত বয়স্ক হ্যাঁ যৌবনবতী নারীকে বলা হয় জনাবা তো কেউ যদি কোনো নারীকে বলে আপনি যৌবনবতী নারী সে নারী নিশ্চয়ই শুনতে ভালো লাগবে না তাই না সুতরাং কখনোই কাউকে জনাবা লিখবে না অবশ্যই লিখবে জনাব ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্ত আগামী ক্লাসে তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো তোমাদের সকলে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি আজকে এখানেই বিদায় ধন্যবাদ